Mi mbroma dhe mi se vini në real story. Jemi në, temi në ditët e festave të nëntore dhe sigurisht tu ka gjithmonë vënd për të reflektuar dhe për të shkuar pas për të parë. Kontributin e madhë që temi ata patriot në filim të shekut 20 i dhanë kombit dhe për më te për shtetit shqiptare. Kuj kontribut zakonisht vlerësohet apo temi mate dhe nga studimet që bëhen ndaj tyre. Studimet cilat kam piluar të shtohen, vjetë dhe fundit, studimet dhe nga njerës cilat kam vendosur ti dedikojnë temi të rjetë në tyre, temi hulum timeve për figurat e mëdha të kombit shqiptarë. Një për e këture figurave është patyshim fanoli, sigurisht një figur po ashtu kontraverse, një figur dhe i diku dhe ndarse, për shkak të angazhimit tim politik, por që patyshim mbetet një nga babalarët e kombit të vjetër shqiptar. Personi cili ka kontribuar në temi në më shumë se një dekat tashmën me libra dhe ti të jashtë zakonqëm, është kolegu im i lirë i ekonomi, cilin sot unë kam knajsin të kemë nësunim i mbrome i lirë. është knajsi që të kemë këtu dhe të bisedojmë për temi për arriti e në tëndet fundit, do thoja unë, që nuk është vetëm jote, e ndanë me në gjithë ne, vëllimin e partë të fanolit apostoli. Pak, për parës e të pyrës për librin, duhet pak të të provokoj për punën e panajirit, ti ishe të panajiri i fundit i librit, unë kam ato temi për pjekët e mja modese edhe në fush në librit, po kam zjedur mos marë më pjesë, ose nëse në të bëjnë i librë nuk e në cjerë konë panajirit, Pasim duket nga panajir libri më shkëtyre si panajir i kotësive, më duket si shumisa e librave që dalin aty janë të thjesht për qëllim komercial, nërkoj që përmbajtja atyre është letemi shumë, shumë larkë përmbajtjeve për shumë të librave të tu. Ti me gjitha të, në si një luftari vetëmuar vazhdonë dhe je aty, po thuaj se të gjdo vit duke në zjerë librat dhe tu. Përse? Përse të besoj që dhe ti e kuptonë realitetin e ri të temi të botimeve shqiptare, me që da të ti e aty prezent, ti nuk dorëzohesh, pëse? Po, unë nuk e sho panajirin si qëllim në vetë vete, bile disa librat mi kanë dalë jo për panajir, dhe nuk janë bëtuar në kone panajirit, dhe unë e shikoj panajirin si një shtysë, për shumë që të takojmë me letëzusit, me fansat e mi, me kolegë, me të gjithë tjerët, po jo për shqitje në librit, nuk e kam problemin fare të shqitje Nuk diskutohet, një numër i kopje dhe që shqitën të stimulon, po unë jam i bindur se ajo gjëja që duhet bëjmë në është të themi të vërtetëm për mes librave që shkruajmë, dhe jo të shesi mënd me ato që shkruajmë. Kështu që autori duhet jetë mbrapa punës, duhet jetë modest, pra të flasit të flasit të flasit vepra dhe puna për të. Në fakt, unë jam dashuruar me librin të nëtë cilin, të parin, besoj ka qënë për fa i konisën, në realisht jam dashuruar me atë libër, dhe të së bashku për staj kemi realizuar dhe dokumentarin fa i portrejti një shqiptari i cili pati një ragim shumë pozitiv pasi ishte era, parë që dy gazetarë gudzoni, në ti me veprën të nëtë dhe unë me realizimin temi televiziv, gudzonim të prektim edhe dritijet e një figure të madhe, si që ishte Fajkonica, me qëra fjale atë një rivali vjetër, apo jo i fanolit, rivalitetit të revashdoj dhe edhe në Amerikë. Pse je fiksuar të këto figura? Pasi nuk është të përshumë nuk ka pasur vepra për Konica, për në olin ka patur edhe më shumë. Pse je fiksuar të qëfar ka munguar si pas teje, qëfar ka qënë e pa plotë, në temi në portretizimin e këtyre figurave të mëdhatë kombit? Po është vërtetësia e karakterit dhe unë përpijem të zbuloj detajnë dhe me antë detajnë të japë vërtetësin, karakterin e vërtet të njeriut. është shumë e përshtirë, po biografia ka një gjërë shumë të veçantë që ne duke i treguar letëzusit për një figurë, për jetën e një figure, ne fusim hundën në jetën e ti private, edhe letëzusja e ka shumë qefë këtë, po këtu ka një dinakërit vogël, një truk, që ne duke dhënë portretin e këti personi, e këti personi të rëndësishëm të historisë shqiptare, ne në fakt flasim për historisë shqiptare, dhe një nga qëllime dhe mija ka qënë, jo të flasë të jeshë për karakterin, jo për fajkonicën, në fanolin që ka rëndësin e tyre, satë pashën, po t'jabat të sfondin 
e, e njarjeve në cilën e, kam vepruar këta njërës. Për mua kjo është shumë e rëndësishme dhe nuk ka gjë më të burë dhe më interesante se sa ta japë është dhe jo në përmjet shifarave të thata, jo në përmjet njarjeve të treguar thatë, po në përmjet një personi dhe një personi me rëndësi, jo një personi lokal, po një personi komtarë, si të është. Në fakt, dikush më ka të një gjë shumë burë njërë dhe Bostoni është që rëndësishëm për dy kombe për shtetet e bashkuara, pas e aty lindi, për aty nisi pavarësia shtetet e bashkuara, dhe për Shqiprin, pas i dhe shtetet e Shqiptarë, temi lindi për shkak të lobimit të, të Shqiptarëve të Bostonit, ku naturisht bënde pies edhe, edhe Fajkonica, edhe, edhe Fanoli dhe shumë patriotë tjerë, pranë presidentit të, 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 të asajkoj e Wilson, në cilin më pas temi ishte a i dhe din botri që ishte vendosëmëria ti që e mbajti Shqiprin të bashkuar për ajë sa jo është edhe sot, dhe të mos të coptoj dhe mos të reduktoj dhe të jeshtë në një provinc, në një, një mini shtet, edhe më të vogël se, se ky që jemi sot. Thënë këtë, dikush mund tot, për pëse na duhet ne ti ti, ti, ti bëjmë njërzor uh, këto, këto figurat kombi, cilët kanë kontribuar ka i shumë për ne. Pse të na duhet ne të adim qëfar, qëfar seksualiteti kishte fajkonica, qëfar jetë private me sa graj ishte martuar uh, fanoli, uh, pse që na duhet ne uh, dashkurisht ka të vogla uh, që kanë patur këta uh, me, me kudion, me, me njerë stafit apo, apo diçka tjetër. Pse me ndoni ju që në fakt ata e kanë gabim dhe ju e keni drejt. Po, e pare punës njërë, njërëzve si shtash i pëlqen një personaj kërësor në lirë. Për shumë, ne na pëlqen të ledzojmë letërsi artistike, të gjithve. Por letërsi artistike për bëhet nga personaje, ka një personaj kërësor që mm-hmm. uh, shkon që nga fillimi e deri në fund të një romani. Mm-hmm. Pse na pëlqen në kjo? Pse na pëlqen të kemi një personaj? Pra në përmjet veprimeve të ti, fjalve të ti, të njemi me të, me të tërën, mm. me gjithë komplikimet që, që, që rrethojnë atë njëri. E, e njëta gjithë me këta njërës, po këta njërës kanë qënë vizionar, këta për cilit po frazi, për shumë Fajkonica dhe Fanori, kanë qënë dy vizionar, dhe nuk është e letë të ishë vizionar, të ishë vizionar në atë konë në Boston, ku kishtë një komunitet në fillim për e 30.000 shqiptarës, që nuk ishim pak, flasim për vidin 1108. Jo, nuk, nuk jam pak asot, o? asot nuk jam pak. Po të New York është mba që ka komunitet më masë shqiptarëve, a i nuk kam për shumë, nuk shkonë më shumë se 50.000 sot që ne flasim, ose pak dhe shkonë më shumë. Po. Pra letemi, shqipra ka qënë në ndjeshme. Po, ka qënë, edhe këta njerës ndikuan, për qëfar ndikuan? ndikuan që vatra që ishte organizata që i mbështilët e gjithë këta shqiptarët, mm-hmm. dhe që kurioa në vitin 1912, kjo federata, ishte se tuash një qeveri e Shqipëris në mërgim. Hë një shushkjo e qeveri në mërgim. Êshtë qeveri në mërgim, sepse me parat e vatrës, dhe paraja ka shumë shumë rëndësi, po disa njërës e harrojnë paran. Si do mos në Amerika, pa jo? Si pa tjetër, paraja e vatrës, pra që ishte paraja shqiptarëve të thjesht që që i binte bretkur në për fabrikat e Amerikës, ajo me atë para u dërguan delegatët në Evropë, me Met Konica ishe një prej tyre, në fillim në Angli, Vlaj Faj Konicës, dhe pasaj në Paris, për të lobuar që Shqipëria të mos coptoj në konferencën e pachës, dhe kjo ishte ideja e nolit, kjo ka qënë ideja e nolit, mm-hmm. dhe nga kjo ka lindur dhe ajo, aj vargu i famë shumë, mbaju në në Moski Frik se këtë djemë në Amerikë, i ne ndo njëra recitojmë, por nuk dim që atë më thënë kjo konkretisht. Kjo të më thënë se në vitin 1917, në tre qeshor, me nismën e fanolit, Shqiptarët filluan një fushat të madhe për të mbledhër para për këtë Shqipëri që gëzojmë sot. Dhe u mblodhën 20.000 dolar në atë ko, që 20.000 dolar të përkëthyra në atë ko, në vlerën e dolarit, atër e shumë shumë gjusë milioni dolar, dhe këto dueshim për të mbajtur delegat Shqiptarë, në konferencën e pachës në Paris, që do të bëjë më vonë në vitin 1919-20. Liburi, qëfar zbulon uh, uh, për, për, për fanolin? Ky, sigurisht kërë zhvëllimi parë, duke që e ke marrë shtruar me figurën e nolit, bëse do kemi dhe, dhe vëllimi tja. Okay, më, më, më sakë, dhe të pysë për teknikën, pëse, pëse ke zjedhë të shkruash më shumë për nolit? Sepse unë për shumë, është një nga, bit, shumë nga, bitpamja, nga bitpamja e, e figurave, unë e vresojnë në mënyrë absolutë në nolën, sigurisht, sigurisht, po unë jam i dashurëra me fajkonizmë. 
Ja, për shkak të ndoshta edhe kompleksitetit ati personazhë, ose paku, ta tash, për shkak libri të ndë. <laughs> Por, pëse me nolin ke zjedur të marrësh më shtruar, dhe ti kushtosh, temi më shumë hapsirë, më shumë, më shumë ko, temi më shumë volume. Kam zjedur të shkruaj shumë për nolin, sepse noli vetë ka shkruar shumë, noli vetë ka folu shumë, dhe kjo shumë e rëndësishme. Pra, noli ka lënë një dokumentacion, ka lënë në një arkiv të pasur mbrapa vedhës, ka lënë fjalime të panumurta dhe mitë gjitha ka lënë ide uh, si askus tjetër. Dhe prandaj unë vendosa që uh, periudhës nga 1906-ta, kur noli arrinë në Amerikë, dhe deri në 1920-ën, kur a i nisë drejtë Shqipëris, po aty ka pasaj për, përcise nuk e lejojnë të zbrezin durës e këshume radhë, kjo periudhë më duket shumë interesantë dhe përkon me filimet e, e shtetit Shqiptarë edhe unë vendosa që dedikoj kësaj një liber të plot. Në pasaj linë pëtja, qëfar do bësh me pjesën tjetër, pjesën tjetër si do vazhdoj? Sepse kam vështimin që do futesh të pjesa... që, që temi pjesa e, e historisë ku noli indanë Shqiptarë. Êshtë e debatushme. Mm. Indanë, është, po, mund të themi dhe është indanë. Indanë, në kuptimi, indanë... Po, Po, është kontraverse shumë. Po. Jo si dikur, po i ndanë është po. kontraverse, është, 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 është debatush, po, në fakt, krion debat. Ju keni të është i majtë, është i djatë, është i bolshevikë, është patriotë, është, është, është i blerë, është i shqitur. Ju keni të drejtë së është në, në, në kohën kër Noli ishte në Boston, pra vepronte në shtetet të bashkuar në periudën që u thash, ishte shumë bashkues, të më thënë, mm-hmm. është ndryshe nga kjo periuda tjetër, po pasaj vjen në Shqipëri, dhe Shqipëria ishte një vënd, gjusëm feudal në atë kohë, më saro, dhe aji do të të bënda reforma shumë të thela, dhe këtu linë problemi të reformat e thela që do të bënda nori. Po kjo ka të bëjë thjesht me vizionin e norit, kështë e një vizion si, si askush tjetër. Dhe mua më përqehu kjo ideja që Noli ishte vizionar, po ishte dhe novator, bënde gjëra të reja, që nuk ishte konvencional, si të është. Mm-hmm. Dhe pranaj, me ndoha se ja vlente të shkruaj një liber të tërë, për këtë 430 faqe, dhe pastaj, në pjesën e dytë, kemi shumë e shumë gjëra të tjera për të thënë për nolin si kreminister, edhe për para zëtë bëjë kreminister. Pra, pra kjo liber nuk je përgjigje, po lëtë kuptohet, ishte nolin një komunista, po jo? Jo, këtu s'kemi të bëjmë fare me i dete majta të nolit, se si u formuan ato, e, e të tjera, e të tjera. Kjo liber është në një fazë më për para, kësaj. Në më thënë, është në fazën kur Noli iluminon, kulturon njerëzit e komunitetit shqiptar dhe u tregon atyre se qëfar duhet bëjnë. Në fund fund, Shqipëria ishte në në Turqin në atë ko, në 1906, në kërë arrinë Noli, ishte në në Turqin. Në 1908, në kërë kërion kishën Shqipe, ishte në në Turqin. Pra, qëfar duhet bëjnë më shqiptar? Si duhet arrim këtë... Qëfar, ku duhet arrim njerë? Duhet arrim në autonomi, në pavarësi dhe pasajt kemi një shtetë tonë, të jemi të lirë. Këto ishin ato vizionet e, 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 e nolit me cilat a i iluminon të Shqiptarë, e cilë duhet të thënë vinin nga fshatrat e thela të, të Shqipërisë, ishin pa shkollë, pa mësuar. E njerëzit pysin, qa do më thënë gazetë, që është gazetë, apëse duhet një gazetë, asë këto nuk kuptonin. E, noli i themeloj dhe një gazetë për ata, gazetën djeli, shumë e rëndësishme kjo. Gazeta djeli atërshme ishe si që kemi ishte një, sot... Ishte një djeli vërtet leta temi, jo? Si që kemi jo gazeta, atër si që kemi Facebookon e Instagramin e sotëm, me atë përhape, uh, si të është, uh, me atë përhape shinitet. Po ishte njëri shumë novator. Uh, në faktit, ne, ne kemi folur, mund nuk e kam ledzuar librin, se të ledzoj, uh, do e ledzoj me shumë, me shumë të shirë, uh, dhe për mënyrën se si të shkruan, pasit nuk është tjeshtë metodologia, sensi kërkimorë, Uh, arkivat të cila ti, uh, ti, ti, ti i hap ndoshta një pjesë tyre për herët para po, po dhe mënyra si ti shkruan është, 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 është e veçan do thoja unë në, në stilin nëse mund quat që kanë stila ta që shkruan në sonë Shqipëri uh, sa, sa kot është dashur për të uh, qetur materialet e dura që ti toja ok, ta një jam në gjëndje ta bëj një liber temi mjaftushmërisht plot Po në fillim unë kam ledzuar gjdo gjë që ka qenë shkryar për nolin. Dhe gjithat, e kam, gjithat, gjithat. Gjdo gjë, dhe e kam bledhur, me ato që dien, me një fjallu, mm-hmm. nuk e di, pasa e ka gjëra që zdien. I kam ledzuar të tërë ato që dien publikisht për nolin. Dhe pasa i ke përbalur me, me, me arkiva dhe me dokumentu? Sigur i që kam përbalur, dhe pasa e unë jam përpjekur të dokumentoj gjitha ato gjëra që dien. 
dhe këto e kam bërë në përmjet një koleksioni gjigant të gazetës djeli, do më thonë një koleksion të vazhdushëm që filon që nga rritja e ti në Amerikë, e deri në vdekjen e ti që ndodhet në bibliotekën e Kongresit Amerikanë. Dhe fatmirësishu në ato e kam afrë shtëpis dhe mund të shkoj atje, ta hapë, ajo është në mikrofilm, kuptohet, nuk është e letë, që ta hapë, që ta hapë, që ta hapë, që ta hapë, po unë e kam riproduar atë dhe kam një pjesë të mirë të materiali dhe kam në kompjuterin tim dhe në shdo moment unë shtyp butonin dhe më delë dita që dua, viti që dua, tjera, tjera. Kjo është esenciale për të kuptuar jetën e nori për të antjekur. Po pasaj ka dhe shumë e shumë arkivat të tjera, ka dhe arkivat që nësë dim fare që eksistojnë. Për shumë është një arkiv që deri para cakosh, unë e kam zbuluar në vitin 1910, i që e të Old German Files, dhe këto janë arkivat që mban të FBI-a atërshme, që që është byroja e jetimeve, e cila që të të rrishtë për gjonë të survejon të nolin në atë ko. Po për shpër shpër, këtë fragment arria të aledzoja në versionin temi digital që ti ma njëse në një mail. Përse për gjoje fanoli? O fanoli kështë që në Austri, për një kohë, në më thërë nga vitin 1913-15, në pril të 15-tës, a i kështë e qënë në Austri. Ishte koha kër lufta botërore, lufta e parë botërore, nuk ishte filluar e ndër. Dhe noli vjetë në lidhje me Austriakët dhe kërkonë ndimën e tyre për të kryuar kishën Shqipe në Shqipëri. Pra, a i kishte kishën kështë kryuar me atë vizionet i kishën Shqipe në Boston, në Amerikë, ta një donë dhe që këtë kishë Shqipe ta transplantonte në Shqipëri. Nuk ishte letë, naturisht, sepse influenca greke ishte shumë e fortë, dhe a i kërkon ndimën e Austriakve, dhe ata e përkrajnë me para, e paguajnë nolin, a i jeton dhe në një hotel me shpenzimet e tyre, me gjitha, naturisht nolin nuk i ka të reguar këto gjëra në biografinë e vetë, ose në intervistat që ka dhënë, apo në shdo gjë që ka lënë të shkruar, këto nuk janë, pëse, sepse pasi noli këthejet në shtetet e pashkuara, në vitin 1970, Amerika i shpadh luft Austris, dhe shdo njëri që kishtë e bashkëpunuar me Austriakët, që është agent i Austriakëve. Ose potencialisht, agent potencial, po, ose infiltruar për tyre. Dhe në këtë përpjeke kunder nolit, pra në përgjimin e nolit, në surrejimin e nolit, ndimuan edhe disa shqiptar, bashkëpunuan me byron e timeve, po, dhe surrejonin nolit. Dhe është të qëtëdiqme se... E kishtë e kuptuar? Kam dyshim se e kishtë e kuptuar, nuk kemi në një të dhënë definitive që e dinte, por ata përdonin edhe një aparat përgjimi, do thonë ju për atërë, nuk kishtë e elektronikës, që ishte kjo aparat. Ata përdonin një aparat në stilin, a i që është diktafon, dhe ishte në stilin e gramafonit, në mënyra se si registrohet në gramafon me një disk për i dyli, në cilin rëshket një gjilëpër që registronë lëkunit e zërit, dhe ata përdojnë një diktafon. Dhe diktafoni kishtë e një tub që futesh në zyrën e nolit, dhe ata përgjonin se qëfar flisë të noli me bashkëpuntorët e ti. Në supozimin që noli mund të ishte një agent i austriakve. Dhe pasaj këto gjëra i përkthenin disa shqiptar dhe ja jepnin byros së jetimeve. Pasaj unë zbuloha që Si ka mundësi që byroja e time është e ka që interesuar të dinte për nolin si, do më thënë, jashtë të quajtë rrë agjenti Austriakve. Pasa e zbulova që me qënëse noli ishte një anti-italiani vendosur në atë ko, sëpse Italia do në të të mërë të vlorën dhe do në të të bëndë e Shqiprim protektorat të saj dhe noli ishte kundë kësaj, atër e Italia si aleate e Amerikës, ambasadori italian në Washington, i kështë të shkruar byrose e timit që kënjë njëri të përgjohet, të survejohet. Pse, sëpse italianët donin që ta hishtin nolin nga vatra, ta hishtin nga pozitat u dhejse. Por nuk ja rritë ndodhë, naturisht. Pra, ka që rëndësishme ka që në vatra atërë? Ka që rëndësishme ka që. Ka që ndikim, ka që në ajo, sa që të mërë të vëmëndjen temi të të Washingtoni, të të Vienës, si që that ju, si që thonë edhe në Liber, apo të Romës, më shumë se sa që verit e tiranës. O, në atë kohës nuk kishtë në një qeveri i thënë që në qeveri e dursit ishtë në vitin 18 që u kryua, po ajo ishte komplet në ndikimin italian, po noli ishte anti-italian në këtë sens. Bile a i ishte i pari si pas meje, si pas asaj që kam zbuluar unë, që 
në kërkoj që Shqipëria të vje nën protektoratin Amerikan. Dhe pasaj u bësi mod me së këtyre krejrëve të Shqipëris të asaj kohë, flasim për vitin 1918-19 dhe 20, që të kërkoj që Shqipëria të vje nën Amerikan. Pra të bëj, jo shteti Amerikës, po të vje nën protektoratin Amerikan. Pa një Puerto Rico, apra një Guam, një tishtë një teritor Amerikan. Këta i quanin dhe kujdestari në njërë, nën kujdestari në Amerikan. Dhe qa kërkonin këta? Kërkonin një guvernator Amerikan, bile konica në një moment propozonte që si guvernator të vje shishë presidenti Amerikës, si që e Teddy Roosevelt të vje si garantor dhe noli e mbështes të këtë? pa tjetër, dhe noli i shkruan një memorandum presidentit Wilson memorandum i ka 10 pika është interesant e kjo 10 pika, pika e pare, 2 dhe 3 dhe kështu dhe pika 9 e memorandumit të nolit, 20 marsit 1918 kërkon që Shqipëria të vjetë nën kujdesarin Amerikanë. Dhe tek si këti memorandumi, është ka qëmë pak i vështirë për të gjedhër. Unë kam gjedhër variantin italian dhe variantin francesë, për nuk gjeja do të variantin anglesë. Dhe kërkoj në librat e vjetër të kohës komunizmit, që se duhet a kishtë, ata flisin shumë për nolin. Duk e shuajtur tratarë, kuptohet? Jo, prit, një sekund, ata flisnin për nolin, gjithmonë flita i mirë për nolin atë kohë, dhe edhe këj memorandum duhet jetë i përfshirë, me ndoja unë... Ishte, atë e gjithet? Atë e unë e gjejë këtë memorandum, ishën të gjitha pikat, përveç pikës nëndë. Pra, e kishën retushuar pikën nëndë? Pikën nëndë ishte heqër fare, pikën nëndë ishte nëndë dhe boshë, sepse pikën nëndë ishte dëshira nolit që Shqipëria të vijej nën protektoratin Amerikan, nën kujdesarin Amerikan. Êshtë shumë e abis me Ilira vëjt, i këtë tip jeton prej më shumë se 30 vjetë, është shtetet e bashkuar Mos Gaboja, po apo dyshka më shumë? 30 vjetë, po. 30 vjetë, si uqe shtetet sa mre. Je po e që Amerikan sa qedhe Shqiptar? Po, unë vi shpesh në Shqipërive. Po, pra, e tash, pa, je po, je Amerikan po e sa qedhe Shqiptar, por shumë që dyshme se si me kalimin e dekadave, po thua e se edhe një shekulli, Pozicionin shqiptarëve në shtetëve të bashkuara nuk kanë dëshuar. Sot të se i pyët shqiptarë nëse të donin tishin shteti 52 të shtetëve të bashkuara, jam shumë i si u që shumë i zë atyre dhëtë përgjigjeri, po. Qëfar është të temi kjo infatuation në shqiptarëve në shtetëve të bashkuara? Pse në shkojnë ma i shtlarë ku Italia është afer, Gjermania është afer, Britania është ma afer? Pse kjo loj lidhje shqiptarëve me shtetë dhe bashkuara? Pra që është përvajsuar në fiksimet e nolit, në fiksimet e konicës, të vatrës, po më pasë edhe të gjithë shqiptarëve të tjeshtë. Ka përstyme që ata pisnin, sepse këtë perceptonin dhe gjithë shqiptarëve të tjeshtë. Unë kam reflektuar shumë për pyetje në tuaj dhe shumë pyetje drejt, shumë pak njërës ma bëjnë, por do t'i përgjigjem. Janë dy gjëra. E para në shtetë dhe bashkuara shqiptarët hanim bukë, dhe fitonin para, për t'i investuar, pasaj, kur t'këtheshin në vëndin e tyre, t'i investonin atyre. Kjo ka qënë elementi shumë i rëndësishëm. Ku për shkonë në mërgim, për shkojnë në Amerikë. Pse, sepse atje kam vlanë e kam kushuririn, punon në një fabrikë, ka dhe vënd për mua atje, do punoj dhe unë atje, që t'fitoj ca para, dhe pasaj këto para t'i kthej në fshatin tim, të bëj një shtëpi, e tjera, tjera. E tyta, Amerika është vëndi i lirive, dhe kjo ka shumë rëndësi, nuk është një thënje thjeshtë. Po për shumë, të marim kishën Shqipe që ngritin noli. Kush të lejon dhe të në vëndet e tjera, për shumë, jo fqinje, po edhe vëndet e tjera. Mos kisha asë një problem të ngrije një kishë në gjunë të ndër, dhe jo vetëm aqë të përkëtheje liturgjin nga greqishtja në gjunë Shqipe, i është dhe një tjetër problem i vështirë, pëse sepse kushtë të t Lirin e fes, feja është e lirë, dhe besimi fetarë. Dhe këshu që shqiptarët gjetën këtu një rast të mirë, po nuk është vetëm kjo, është liria e shtypit. Gazeta djeli boton dhe qëfar të loj opinioni, së kishtë e rëndësi. Dojet të shajet i Turqin, për shumë, asë një problem. Dojet flisë e kunder Greqis, asë një problem. Dojet flisë e kunder zyrtarve, këshu, otoman që ishën në Shqipëri, asë një problem. Dhe kjo i bënd të shqiptarët të kishin besim të Amerika dhe të donin Amerikën me shpirt. Dhe Noli ka folu shpesh për këtë. Edhe pse Noli përgjoj nga qeveria Amerikanë, dhe normalisht a i duhet ishtë e zëmëruar që kjo qeveri për më përgjon. 
edhe pse ndodhën këto gjërë, edhe pse qeveria Amerikanë nuk e lejoj nolin të shkonde në konferencë dhe Parisit, nuk i dha vizën, dhe ju të gjeni holësit në Liber, a i përsëri fliste jash zakonisht mirë për lirit Amerikanë, për Amerikën si vëndi i lirive, shumë e rëndësishme kjo gjërë. Jo, më pak kjo shumë e rëndësishme, se dhe unë me ndoj të një të njëgjoj që fakti që Amerika ishte vëndi mundësive dhe vazhdon të konsiderohet i tjilë, fakti që Amerika ishte vëndi i lirive dhe pavarësisht temi devijansave, temi kontradiktave të dekades fundit vazhdon në mbetet vëndi i lirive. Unë gjithashtu me ndoj, po pastaj ti ti mësuaj nëse kam drejta, po jo, që Amerika është të vëndi ku shqiptarët në djeshin të barabart me të tjera. Shumë e vërtet. Nuk në djeshin qënet kategorisë dytë. Nuk në djeshin tjetë e vetë, në ishim një vëndë gjusën feudal, nuk në djeshin bujkë robërë në djeshin të barabart të thonin, të bënin, të visheshin, të sileshin, një lojë si tjerë, sepse Amerika ishte një, dhe vazhdojnë tjetë, krasuar me vëndet Europës, një vënd i ri, një kombë i ri, pra në djeshin pjesë, dhe këtë unë që mune vëjë re dhe të këshqiptarë që kanë pak vite që e tojnë Amerikë, dhe cilët unë i takoj, unë edhe unë e dua Amerikë, në shkoj shpesha të e dua shumë si vënd, dhe ti shikon në njërë se si ata flasin, kur ti pyet për zhvillimet amerikane, edhe nësa ata kanë dy vjetë që kanë shkuar në Amerikë, ata e ndjenë Amerikën vëndin e tyre. Një gjëtë tjilë, ti nuk e ndjenë për fatë keqë në Greqi, ku shqiptarë që kanë edhe 30 vjetë që jetojnë tashma, nuk e kanë fituar akoma drejt në votës. E ndjenë, po jo ajë shumë në Itali, ku shqiptarë në gjithë se ndjenë e përqenë kulturën, shoqërin italiane, temi ndjehen sërish dhe rriti ku të para gjukuar. Leta temi unë kam jetuar në Britani, pavarësisht që a nivelli më punoja unë, edhe aty ndjeshe që ti nuk ishe i barbart me tjerët. Në kohë Amerika, është a i vëndi që ku ti sa shkon, sa hapet e dhe aeroportit, dhe ti thit ajrën i New York u të Bostonit, të Washingtonit. Shumë shpejt mund të marrë shkredi për shtëpi në Amerikë. Shumë e rëndësishme, gjërë. Shumë e rëndësishme. Pra të ofronë, që është zoti, shtëpia dhe flamuri. Pra, zotin e gjen, je i lirë. Shtëpin që të eti kredinë me shpet, dhe me njerë flamure me kanë bëjë flamure jutë. Pra, kjo ndoshtë të ka që në kjo është ajo infatuimi shqiptarëve me Amerikën. Unë të bëjë një parantezë, unë takoj shumë shqiptarë që duan të ikin nga Shqipëria. I thëmë, pëse doni të ikin, keni djel, ka që dit me djel, 300 dit me djel në Shqipëri, është vëndi bukur. Thëna da, e, ti nuk e di, thot, po këtu, thot, po të kesh të bësh me qeveri. Këtu, nuk i ke punë të mirë. Po, edhe me qeveri, po, edhe me bankë. Me gjitha, po. Edhe me, po, edhe, po, po, më së polio për prona. Pastaj, me gjitha të, dalim të qështë të serioze. Polën për lirit, dhe si dhe noli, donë të që Shqipëria ti ishte protektorat Amerikanë, se Amerika është vëndi lirive. A ishte fa noli një njeri i lirë? Po, sigurisht që ishte, edhe kjo ndijet gjatë në gjitha ato fjalimet që mbante noli, ku do. Ishte i lirë, po. A i bile, në një moment, a i ka kritikuar hapur presidentin Wilson. Në vitin 1919, saktësish në 15 pril, Wilson i bëri një ujdi me italianët, me atë Orlando në Italis, në konferencë në Pajës në Paris, dhe i tha që vlorën do të amërë në ju, i tha, në në protektoratin të uaj, në jo në në protektoratin, do tjetë pjesë e ju e. Dhe kjo i habiti shqiptarët, kjo Wilson i që ne na bëri ka që premtime, dhe a i shte takuar, në oli i shte takuar në të të më dhjetën me Wilson, dhe a i shte bërë një premtim, që një vot që kam do të ajabë edhe për Shqiprin. Atërë, në oli u zëmërua shumë dhe mbajti një fjalim, dhe në të tha, Wilson i tregoj fityrën e ti të vërtet. Në thonë, në oli ishte në Amerikë, dhe kishte gudzimin të kritikonte presidentin Wilson. Në atërë ishte gjëra të ndryshuan, Wilson u bë një protektori math i Shqipëris, dhe ne kemi, Shqipërin që kemi sot, edhe për shkak të, edhe për arsyet të... Po ndoshta, edhe për shkak të saj kritike që në oli bërë e ti. Pra, lobimi, presioni, gjithë shka është aty, apo jo? Ashtu. Me gjitha të... Dhe shatëtem që ishte njëri i lirë. Ishte njëri i lirë. Me gjitha të nolim 
ka qënë për, për shumë uh, një, një figur një figur që, 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 që ndanë. Letemi, uh, unë kam një orë, besoj keni një orë dhe ju, uh, personaje, cilët sot nuk jetojnë më, Peter Minar, ka qënë një repertyre e cilë e akuzon të nolin uh, uh, për, për gjërat rënda, e akuzon të nolin për vjetë e vevër për vetë konicës. Kjo për shkakt faktit se uh, në librarin e, 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 e shënë gjergjit, u ruajtën edhe dorëshkrime të libra e të konisës. Keni gjetu një diçka të vërtet në këtë? Jo, a i shkom, shkom pak larkë në lark, kritikat në, të në kundër kritikat. nolit. E shanë kuptoj si komunistët, gjitha i thotë edhe në gazeta serioze të, të postonit të më tha. Po, unë me thëmë të rejtën jam duke studiuar këtë pjesë edhe kjo i takon një, një, volumi, një tjetër. volumi tjetër. Po, sigurisht që ka njërës, ka kritikë edhe noli, ka, ka kritikë edhe sot në Shqipëri është një Uh, grup njerëzish që e konsiderojnë nolin si ta afert me regjimin e nverogjës edhe për këtar së e kritikojnë uh, ose fakti që a i shkojnë në bashkinë sovjetik në vitin 1927 e tjera të tjerë thonë jo pa i nuk e kishtë seriozisht uh, sigurisht nolin nuk ishte komunist duhet a bëjmë këtë parantez këtu po mund kishtë simpati për, për bashkinë sovjetik për bolshevikët për bashkinë sovjetik apo për bindit komunistit pse janë dy gjërat ndryshme a i ka bërë disa deklarata në favor të e, komunistëve, të bolshevikve, në atë kohë, kur vajtë atje, por shumë njërës mendojnë se këto ishin gjëra që a i bënd të sa për të kaluar radhën, dhe për të bërë një vizitë për të këtyrë. Kjo është një temë më vete që unë jam duke... E, je duke akoma në përpunime. Edhe vet... këtu ka shumë gjëra, mos aroni, mm-hmm. dhe unë kam zbuluar gjëra, kam gjetur gjëra të reja që do t'i trajtoj në, në liber. Po gjithmonë në një kontekst, jo i ashtë kontekstit, se në njërë nolin nëzirët i ashtë kontekstit. O, ka qënë bolshevik, hi dhe posht, nuk në tuet. Në pak, në pak libra dhe tu, uh, spako atë që kam ledzuar unë dhe një, besoj dhe, dhe fanoli apostuli vëllimi par, janë, uh, besoj janë, kanë një, të japi një pasyur, një, 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 një pami shumë të gjërë dhe jotë në gusht të, uh, të këtyre personajëve uh, të rëndësishëm, të, të, të leta quem të rilindjes të në komëtare, apo jo. Me gjitha të, ju e keni shohetur fanoli apostuli. Apostuli i kujt, apostuli i qëfar? Po, kjo ka e, dy kuptime. Në fark, apostuli është si dërguar i përëndis. A që respekt kishtë për nolin, sa që e quanin. Po, apostuli ka dhe një kuptim, ka njëriu me një mision të matë një jetë. Se të nolin kishtë apostuli, një mision, po, që shpërndan, shpërndan uh, fen, fene kryshterë. Jo vetëm fen, po për, përgjithsisht i den e një Shqipërije të lirë. Jo, i një... referojmë 12 apostëve, po, pas taj. Po, dakord, po. sepse kur Noli u dorzua prift në 22 mars, në, më falin në 18 mars të vitit 1908 në New York, a i shkoj nga bosër në New York, dhe atje krepeshkopi rus, i kishës ruset Amerikës, Platoni, e bëri prift Nolin, Uh, ata që ishën aty në salë emocionuan aqë shumë sa që njëri prej tyre Sotir Peci që është një figur mjafta njërë në historinë shqiptare tha a i nuk ishte thjesht një prift po ishte një apostol apostol i shqiptaris edhe unë jam menduar shumë për titullin njërë mendoja uh, në një titull tjetër uh, uh, këshu profeti ose diçka e tjilë Po, po, po pa e gzagjeruar nolin, se nuk i kam qefë e kjo, to. Po, me gjitha të, mua më duke sikur ti... Dhe une, mendoj se e gjeta ato që duhet, o nuk e ti. Po, okej, okay, po nëse, nëse e ke gjetuar ato që duhet, kjo do të tot që ti i shëndron këti titulli. Pa tjetër, nëse pa tjetër. ti i shëndron këti titulli, këtu ke dalë pak i ashtë vetës të ndë si studiues dhe si shkrymtar. Pas i tek librat e të tjerë, ti e munduar ti është pak më i ftot. Ti e munduar ti është pak më racional të, të pak, jo balansus, po të jeshtë të jemë nduar të në thuash në e vesile, duhet, he, këto kanë thënë për fajkonisën, ja që farë kam gjithë runë, pa mbajtu një shëndrim mm-hmm. të mirë fildë. A mos është, ndoshtë a hera parë për i lirë ergonomin si, si, si studiues dhe si shkrymtarë, që mban një shëndrim që në titull të librit? E, ka menduar këtë gjithë thonë ju, por nuk është ta mama shtu për mendimin tim, sepse apostoli që duket si një fjale madhe, është në fakt një fjalë shumë neutrale për mua. është një njëri që ka një mision, dhe ne do të afemi këtë, dhe ne dim që noli ka një mision. 
sepse në gjithë veprimtarin e ti, në gjithë dokumentat që unë kam shqyrtuar, a i del një njëri me mision dhe nuk e trafon këtë mision do njërë, dhe është shumë konsekuent në ato që bënë. Pra dhe nuk më duke se është në një... Unë e kam dhe ato frik që thonë ju, në atër ishte njerëzit do të amarin që ja që në fillim unë jam përpjekur të ngre nolin, të quaj të madhë. Po ju nuk ngrejni nolin, ju thoni, ju ama pra nolin që nolin, misioni nolin të ishte një mision që të temi, ju e provoni që duhet respektuar për shkak të fakteve që keni gërmulluar. Ju për këtë përpjitje sepse nolin ka humbur dy nga, le temi, apostut e ti, le ta themi, kësu në vitet e fundit, në ashtë rrgashen, dhe pa komë parë edhe atë Artur Leolinin, i cili ishte mbajtë si fundit i qelësit të kishës e shëngjerë, gjithë pa quaj në mënyrë pak figurative. Ata ishën dy mbrojtë të temi pa kushte të figurës dhe të veprës dhe të kontributeve të fanolit. Ju ku e radhis një vetën sot? Unë asë gjikondi, letëzusit e mitë më vendosin ku të duan ata. Ju ku e vendos një ju vetën të uaj, pasi ju, pasi temi e keni ristudjuar figurën e nolit. Unë së kolë kam një parim, ose një dëshirë, si të është të branqme, që letë botojnë sa më shumë biografi për nolin. Pse duhet që një njeri, dy veta, tre veta të kenë një biografi për nolin? Letë shkruajnë dhe të tjerë, pse jo? Letë përplasim idet, mendimet. Nuk e mendoj vetën si një nga ata që, do më thënë, kresorët që po shkruaj për nori. Unë jam një nga shumë njerëzi që kanë shkruaj dhe jam një nga ata shumë të tjerë që do shkruaj për nori. Unë jam për këtë që njerëzi ta eksplorojnë nori. Edhe figura të tjera, naturisht. Kam vetëm një pyti, pare se shkëmi në përjetë vogël publicitare. E di që nuk është e kjo liber. Po dhëtë pyës më pjesë në dytë pak për gjërat vërtet të rëndësishme që zbulon e vëllimi par i fanoli apostull. Noli refuzoj më shumë politest këthehej në Shqipëri në fazën e fundit të jetës ti. Të spaku nga historiografia temi e asaj kohë, po dhe më pas është mbrojtur kjo tes që noli refuzoj të vinte në Shqipëri. Në Shqipërinë komuniste, apo në Shqipërinë e enverhojës, pa shuem si duam, a i refuzoj të vinte, me gjithë se u akuzua gjithë jetën që ishte një person me bindjet majta, u akuzua për bërshevik, për komunist. Pse nuk u këthu e fanolin në Shqipëri? U këthu janë disa gjera, para shokët dhe miqët e fanolit u vran nga regjimi e enverhojës, dhe u ekzekutuan disa, disa vdiqen për burgje, Andon Frashëri, Barion Mari, Sejfula Malishova, dhe gjithë e pësuan. Ky me ndojë unë ishte një mësim për nolin që kujdes nëse shkon në Shqipëri. Në gjithë tjetër ishte që Shqipëria ishte komunistë, nëse a i vinte në një vënd komunistë, ndoshta qeveria Amerikanë nuk do të apranon të më mbrapsh të kthej në Amerikë. Këto janë disa nga arsyet, me ndojë unë. Edhe i... Kishtë e një eksperiencë pak të hidhër me Shqiprin, e mendoj se këto kanë qënë në disa nga arsyet. Mirë, do shkojmë ndër për e të shkurë të publicitare, do flasim pak për Libren, për befasit e ti gjërë e të reja që e lirë ekonomi i ka siel në të, por do flasim pak edhe për Libren në përgjithsi në Shqipri. Pa tjetër, aty ku i lirë i këthet dhe kontribon her pasere me Libra tjilë shumë të nëzishëm. Më këthejmë i pas parë. Rikëthejemi në studio, veshim bluze skuadrash futboli, vlezim bluze me simbolet grupeve rock, por asë njerë bluze që kanë një liber. I lirë, në shpërko pak të, si ka mundësi që ti ka e rritur që të të bëjnë, të të bështë, i përduar vetë, apo... Jo, jo, një nga ata nuk e di fans atë e mi të themi, zdi qa fjale përdor, ju unë se një fare dasha mirës e letus i të tu dasha mirës letus, po i thar, po, është fjale i thar nga Kosova, miftare, kështë emrin dhe kështë e lërë një bluz për mua 
të kë stenda u e të presit. Pa të takuar të tjeshtë a kështë e lënë atyre? Fare, fare. Unë bashkunoj me Universitetë në Europian të Tiranës, në kemi një bashkunim të gjatë me ata i botoj libra gjithmonë. Edhe unë? Po, në kemi një bashkunim për të nëzjerë këto më dritë figurat e shqyura. Dhe atje në stend, më thanë që ke një dhurat nga dikush, një gjë, dhe unë kur e pash, nga i laj habidur, si ka mund të si, thash, unë, gjërat e tila janë pak si të rrala, ju mire thatë, njërë që stampojnë loj loj gjërash në... Po jo një liber. Po jo liber, nuk ka kuptim të stamposh liber. Jo, në pak ka kuptim të stamposh një liber. Qo se bën vetë autori, për shumë për reklamë. Për promocion, për nëse e bën dikush tjetër, kjo të regon është dikush e i blerëson e librin, nuk e di nëse personi e ka lezuar, apo e sëpse ti sa e kënë zjerë, por a i, pra njësët nga prezumimi që libri ju a i fundit është në vazhën e librave tjerë, dhe a i është tashmë e ka dhëmë vlerësimi për librin e ti. Po për mua, për shumë, prapa këti personi fshien djetra të tjerë, në fshaj qindra të tjerë. Në fakt, ti vjen nga edhe nga një minit turë, për promobimin e librit, edhe në Prishtin, edhe në Shkup. Që fanë tjesi e ke patur nga kontakti me... Një gjë, jash zakonshë, unë këtë nuk e kam provuar herë të tjera, dhe me ndoj se arsua është se për nolin ka një farë një orije, më shumë se sa për personajët e tjerë. Dhe dyta, mes shqiptarve, dojta themi këtë, për nolin ka një dashuri këshu si të është të përgjithshme, universale, parëshqit dhe ku janë shqiptarët edhe habitesh adhe nga pyetjet që më bënin, bënin shumë pyetje njerëzit. Ledzusi që bëjmë pyetje, ose dashamirët, se ata nuk e kanë ledzuar librin. Po kanë interes për figurën e nërë? Kanë interes, kjo të regon që kanë interes për të ditur, për të ditur, për të thithur gjëra. Edhe unë i shpjegoja, jo thjesht për nolin, po i shpjegoja rolin e nolit në historinë shqiptare. Kjo ka rëndësi, nuk është thjesht personi. Personi ka rëndësi për të tërhequr njer Dhe të klikimeve. Jo klikimeve. Po pra të mundë, kuptimin të figurativ të jales. Drejt të studimit e historisë, të kuptuarit e historisë të shqiptarve. Se Noli ka folur jash zagonin shumë për historinë e Shqipërisë. Unë nuk di që një njëri tjetër, një politikan tjetër të ketë folë. Dhe dini qëfar është një gjë shumë e rëndësishme që duhet a themë këtu. Noli vërtet ishte një prift dhe mbante mesha në kishë. Sa o... Pa tjetër që do mban të mesha në kishë, po pas meshës a i mban të gjithmon një fjalim. Dhe kjo ishte një fjalim politik. Nuk kishte lidhje me fen fare. Fjalimi pas meshës ishte politik. Se sa politik ishte Noli, ne paka shumë e dim. Po sa prift ishte realisht pa Noli? Ta një kjo është, ka njerës që thonë që ishte ateist, ka njerës që thonë që jo nuk ishte ateist. Unë jam duke eksploruar këtë, po të thua është që një njeri është apo sështë fetarë është apo sështë ateist, kësh përmendimin tjim eksperimenti mi kotë në botë, asë njëri nuk e di se qëfar ka tjetërin në shpirtin e vetë. Edhe sigura i të thotë që jam ateisti, nuk e di se qëfar me ndonë tjetër. E drejtë, po unë të pyta sa prift ishte në olë. Pikërish për tjetër gjithë të besosh në zotë, dhe tjetër gjithë të predikosh atë të këtjerët, dhe tjetër gjithë të përdorësh, këptimin e mirë kësa e radhet në olët, kishën si një vatër e përhapjes dashuris për Shqipërin, apo të patriotizmin. Në këtë sens po pyes, sa realisht ishte noli prift dhe sa realisht ishte a një politikan i veshur me Veladon? E dipë se janë këto loj dushimesh që ngrini dhe ju për shumë sa prift ishte noli, sepse duke të sigur politika me priftërin nuk shkojnë pra politika dhe të jesh politikan dhe prift nërë. Po unë të akova në Prishtin në Domlush Gjergjin të famshmin, që ka studuar edhe nën Terezën, dhe i më tha që këto tha, këto dy gjëra, thot, janë si, në rrasën e nërë, janë si dy këmbët e një njëri ju, që nuk mund të qëndroj pa njërë, njëra pa tjetër, për shumë, nuk mund të bëjt dot. Dhe nëri i ka përdorë këto me mjeshtëri, dhe pse i ka përdorë, zëpse ishte vizionar, kishte një vizion që ta përdorë të kishën për kombin. Po pra, këtë fakt, kjo është janë sishme, a ishte patriot, në me ata që mendonin që a i nuk ishte një prifti vërtet, ne edhim shumë mirë që në South Boston, Bostonin lindor ku është shënë Gjergji, në një distancë prej 15 minutash, po të e sërshën këmë, unë e kam provuar këtë, e kemi provuar bashkë ku kemi bërë dokumentarin, kalojmë nga shënë Gjergji të këshën janit e pasaj të këshën trinia, 
dhe muam kujtohet viti 1994, kur përshkak të edhe të një situatë në Shqipëri, arestimit të pes vedave të omoni, asë bënë e styre në nakuz për rëzimin e shtetin Shqipëri e tjetë tjetë nga nga qeveria e saliberishës atere, kjo loj kjo loj animozitetin ndihej dhe në Boston, dhe ndasia ishte, ishte shëndrinia, e cila ishte me Anastasi, pra me kërë përshkopi një anullatos, ishte njërëzit e shënë gjergjit, së kuptohet ishin me nolin, ishin me Shqiprin, dhe ishte dhe kisha e shënë janit që vari, dhe njerë bëjshte me shënë gjergjit, dhe njerë bëjt me shënë trinin. Sot i kujtoj me cjeshura, Po atërë, situata ishtë realisht serios. Sigurisht, po, Noli ka diçka për qështjen e ateizmi, dhe shumë interesant, unë e kam zbuluar vonë këtë gjë. Noli thoshtë që shqiptarët me gjithë këshim vojtër shumë nga klerikët, nga feja, i këshim pësuar nga feja. Qoftë nga feja greke, po qoftë edhe nga priftërinë, o gjallarët, muslimantë, të kohës, turqisë, atërë, po. Ata ishin të shgënjërë, dhe me ndonin që kur të bëtë Shqipëria e lirë, Kërë bëjtë Shqipëria e lirë, jo, ata thoshin, ne do të jemi ateist, nuk kemi më pun me fetë, thoshin, shumë Shqiptarë të Bostonit, dhe Noli thoshtë, jo, thoshtë, nuk është këshu, nuk është problemi i feve në vetë vede, në fetë nuk janë të këqia, po janë njërëzit që predikojnë, aty është problemi dhe ata, se ata nuk janë Shqiptarë kombëtarë, si që quanë në atë kohë, dhe Noli thoshtë, jo, kërë bëjtë Shqipëria e lirë, fetë në se cilë do respektoj fene tjetër, do të t'jemi të bashkuar më shumë në këtë mënyrë, po jo ateist, shumë interesantë. Në fakt, noli prejtë Boston, apo jo? Me ndoni që a i duhet vinë Shqipëri? Unë nuk me ndoj këshu, në kundrështim me shumë të tjerë, ne kemi qënë bashkë më duket të kë varri nolit, është një varë madhështorë edhe a ishë një pik pelegrinajji për Shqiptarët e Amerikës. Pse Shqiptarët e Amerikës nuk pas kanë të drejtë të kenë nolin atje? E dini e që noli jetoj në Amerikë 24 vjetë, 23 vjetë e gjusëm. 18 vjetë në fshatin e lindjes, në i brikë të pe, në Shqipëri jetoj më pak se 4 vjetë noli. 3 vjetë e vjetë muaj. Pra maj dedikoj gjithjetë të Shqipërisë? E vërtet është dhe kjo që thonë ju, po mua më duke se nuk ka arsye që televizim atë nga vëndi ku prejet i qeta tje në... Dhe të rinjë pikë pelegrinajë. Pa tjetër, ne nga duhet ajo. I duhet më shumë Shqipërisa po Shqiptarëve atje? Po edhe për Shqipërin, ka vlerë atje. Unë kam di për shumë që shumë njerës që shkojnë në Boston kanë të shirë të vizitojnë në varin e nolit, dhe është një kuriozitet të i madhë, po nuk është tjesh kuriozitet. Nuk është tjesh kuriozitet, po nuk është tjesh kuriozitet. është pikë për e legin e ashtëja dhe për e shikojmë varin e nolit, ne kemi mbyllur dokumentarin tonë atje, unë foton ti me të parë këtu e kam bini një minë qenë në thekate, një nga gjithet e parë që kam përku shkojnë në rinjë të unë i shachkoja të kvari i nolit, që dhe të ishtë jo i konicës, më pas sigurisht dhe te i konicës. Qëfar zbulon, qëfar ke zbuluar ti të kjo liber, që ne letemi një person që ka letëzuar të gjitha verba që janë shkuar për nolin, kur të letëzu librin tonë do të gjithë si diçka tre, si një faktri, si një dokumentri. Përveç atyre që përmëndëm, po, në thonë, unë gjatë studimet të nolit, herë pasere bëjë zbulime, mund të jenë zbulime të vogla, është një fakt fare i vogl, fare i parëndësishëm, po unë e kam zbuluar atë. Më shumë, ku shkoj të takon dhe presidentin Wilson, a i roj mjekrën edhe mustajet e të gjitha, edhe u vesh kru si civil. Në fakt, kishtë atë kolare në barë, këtu atë jatën e barë. Po, e hoqë mjekrën këshu. Edhe nga e di unë këtë, e di sepse agenti byros e timeve raporton të gjithë në nori ka ruar mjekrën për të takuar presidentin Wilson. Këto janë zbulimet vogla, ju do thoni që nuk ka në jërën si punë e madhe se roj mjekrën e këshu. Po si këto ka shumë të tjera që janë të shpërndara si ato gjevajirë dhe vegjel në të gjithë librin, edhe kër e ledzon librin në një kontekst, ti filon, kupton që aty ka gjëra të reja, në sidomos ata që janë shumë të dhënë për pasinolit, në në Amerikë që jojnë bafs, ka njerës që janë të 
obsesuar me një të fiksuar pas një figura dhe din zdoj gjë për të. Kam përstupje në që... Ata e kuptojnë për shumë. Kam përstupje dhe njëri për e tyre ta ka bërë këtë dhuradhën. Ata e kuptojnë që këtu pas ka një gjë të re për shumë, që këj për e thotë për ne. Shqë që nuk ka gjëra që janë këtu tektonika që të shkaktojnë në një të mërë. Një njëri që të mërë që ka shef kronikë rozë dhe të thoshtë, da thu e pak për edhe në privatet në olje. Nuk janë, nuk ka në një gjëtë madhe me të të drejnë, tjarë zakonshme. A i ka padhe një dy histori platonike që i përshkruan në një autobiografi që ka bërë. Se s'ka mund si njëri që shkruan ashtë burë poezi mos këtë rëndashuri? A, kjo është shumë e drejtë që thoni. Po, për fatë keqë, këta njërës në atë kohë nuk shkruanin, dhe më thonë, nuk linin dëshmi, edhe nuk ka dëshmi asë gojore, bile, nuk ka dëshmi gojore për këtë gjë, është e qudiqme. Po, unë kam zbuluar një sër letrash që dikush i dërgon të nolit në vitet e më vonshme, kura ishte në Gjenev, një grua, dhe jam kurios të atë disa kush është kjo grua që i ka shkruar nolit, dhe po u lëmtoj, po gërmoj për ta gjetër atë. Ilir, kjo është volumi par edhe sa volume tjera do ketë? Do ketë edhe dy volume, i dyti do ketë atë sigurisht nolin në Shqipëri dhe nolin në për Evropë, dhe volumi tre do jetë nolin që këthejet përfundimisht në shtetet e bashkuara, jeton atje për një kohë të gjatë, për shumë vite, dhe nuk delë më nga Amerika. Besoj kjo faza e fundit me ndojnë do tjetë shumë shumë interesante, pasi do si shë besoj do e kanë gjithë në atë fazë të jetës tyre Ja dhe momentet e reflektimit, momentet që të arinë në përfundime... Po qëfar nuk është interesantë të knoli? Gjithë shka është interesantë të knoli. Gjithë shka është interesantë të knoli. Me që dhe unë do e lej ledzuesve, ta jam shumë i sigur që këtë liber do shiot për ata që e kam blerë. Me gjithë se tja kam një parashikim timin të zymë dhe trisht të ilirë, që librin tonë do të ledzojnë shumë pak veda se është legjën libërën e fërëziut. Flasim pak për kulturën e librit në Shqipëri, ne jemi një vënd që kemi ledzuar shumë pak të në referohen prezitim, dërmë në filim videve në ndjet, se këta e them, atë që tash pra jo për munges të respektit për librët e fërëziut, po përshka këtë kontentit shumë të thellë që kanë librët e tu, dhe komersializimit që existon në Shqipëria, Ne kemi ledzuar shumë, kemi ledzuar gjithë shka, bile. Kemi ledzuar dhe pa kriteri, ledzuar gjithë shka që nga ditë për para. Sigurisht me kalimin e videve u bëm edhe më mësqimatar, filluam të përzjedim, më pas filluaj komercializimi. Dikur kemi patur biblioteka, të lajgjeve, komtare, janë edhe sot, kam frikë që nuk... Kam frikë që themi amator të librin në Shqipëri janë raluar, pa varsisht se blersit e ti janë shtuar. Edhe unë e kam këtë përshqypje. Pse? Për shë vërtet. Po, dhjet efekti i rjetëve sociale dhe... Unë them për te kësaj, se sigurisht ajo është e pa e vitushme, ne kemi ne jetëm një epokë tjetër tashmë, ne kemi fatin e madhë që kemi jetuar disa epoka, brezi ju dhe brezin, po fmi tanë jetojnë vetëm një epokë njojnë vetëm internetin, njojnë vetëm rjetë sociale. Kjo e vogë lejme një vetëm cellularin. Pra, ideja është që këta e një brezë, ne që kemi jetuar disa breza dhe dim bëjmë diferencën në disë gjërëve, ne ndoshtë a kemi dhe më në leta konstatojmë këtë që unë po thoja. Janë ullur amatorët e librit, pra të dashuruarit e librit, se ne harojmë që të më të më fjalë për fjalë amatorë. Dashamirës. Dashamirës e dashuruar me gjithë se janë shtuar blersit e tja, cilët shfaqen me caj shef që i blinë edhe me thasë dhe me qeset më dhaja, nga 50-60 libra, nërko që unë po të futesha të ka i pana herë, do shkoja direkt do beja vetëm librin të uaj. Këtë nuk e them për komplimenda jush, po e them për faktin që unë jam akoma ke dasha mirës e librit, jo tjeshtë blerës e tyre. Po pëse ndodhë kjo e thu, për te temi ndryshimit epokal, teknologjik. Jo, nuk kam në një përgjigje tjetër, përveç faktet që unë nuk i di statistika, zë këto gjëra madhen me statistika, është, ndoshta është perceptim, nuk e di. Por unë them që rjetet sociale kanë bërë punën e tyre, i mbajnë njerëzit të mbërthyrë, pas Facebookut, pas Instagramit, nuk kemi ko për të letzuar, 
edhe, kjo... Në fakt, kemi, po e shpenzojmë keqë. E shpenzojmë për gjera dhe tjera, e shpenzojmë jo mirë. Uh, me gjitha të ti tip tipon të regohe, kur para emisionin, se në, në Prishtin ti kishe hasur në një hall fantastik, të, uh, uh, një librej fantastike, duka gjinë. Duka gjinë, po. Uh, më bërë dhe mua kurios, kur shkoj, herën tjetë në Prishtin të shkoj të vizitoj. <coughs> Ndërkoj që në Shqipëri, për te nismave, të mira, si të shkripta manën e, e uetos, ku jam edhe unë modestish pjesë, uh, dhe të temi botuzve tjerë cilët gudzojnë të botojnë gjërë serioze që nuk janë komerciale, unë nuk shoh në Shqipëri që të ketë një përpjekje serioze për ruajtën, nuk për të e për njëllën, se për, për ruajtën e vlerave, uh, e vlerave të librit. Që pra mendoni që duhet bërë të qka më shumë? Unë mendoj që në Shqipëri kultura do sponsorizim. Kjo është është, për mua është domozdoshme është domozdoshme njerëzit sot rendin pas paras kultura nuk e ka vëmëndin e dur nuk diskutohet ledzimi e gjitha këto mm-hmm. ju do një loj sponsorizimi për shumë për se të mos librarive dhe bëhet një skonto për shumë në të iqet të vëshëja o zë kuet dion si, si janë këto, këto gjëra për shumë të bën si të është favore. E di, e di qa, ti ti ke shumë dojtë, se për shumë, shtetë e përshkura një vënd shumë komercial, gjithë shka të vërsohet nga tregu. Pa tjera, për është tregi madhë. Shtetë është tregi shumë i madhë. Se në njerë, më bëshë ka dhe me njerës të mitë avrë, tonë, si kam usinë dhe njerë shërbimin, ku shkonë në Amerikë, që të donë. Dhe unë e kam shpegimin, pëse, sepse uh, they don't care, sepse ka gjithmonë një blerës tjetë, etalon uh, i, 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 i qyteteve moderne sot, dhe ke New York Library, që janë me miliona libra aty ku njërëzit shkojnë, i hapin, i ledzojnë, pa varsi që është një bot temi komerciale, gjithë shka vlerësojnë në bas paras, në bas tregut lirë. E me gjitha të, është që thoni ju, letërsis, kulturës, i rezervohet një vëndi veçant me kosto që sigurisht nuk përbalohen nga privati, po përgal, për, përbalohen, përbalohen nga shteti. Pra e toni, spon, mbështetja, mbështetja me para e kulturës është nërëja vetë me se si që pëtojmë vlerat. Po, po ka dhe, për shumë, në Amerikë ka bamirës shumë që japim për këto gjëra. Edhe kjo është, është diçka që mund praktikohet edhe në Shqipëri. Ata njerëzit që Po, pra, ndërtusit, e, për shumë. E bëjnë ata, po e bëjnë në shkëmbim të një farë letësimi e taksa, shë apo jo. Nuk e disë, si në shkore, në Amerikë. Për në Amerikë, po, shu, 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 kjo është shumë e vërtet. Po, këto praktika mund të bëjnë edhe në Shqipëri, sepse ne duhet të mbrojmë me shdo kush kulturën tonë. Se, e di pëse, sepse jemi një vënd shumë i vogël. Edhe në një vënd kaq të vogël, Shumë, nuk mundet që një produkt të nëzjeri vetën duke u shqitur, duke u komercializuar, një film për shumë, duke sponsorizuar pa tjetër, nuk ka mundësi të tjera. Edhe... Në, fakt, në fakt, ty nuk të mungoj promovimi, të të bëri, të të bëri uh, edhe, edhe kure ministri uh, uh, promov, promovimin e librit tonë. Mi që të, që sigurisht është një sinjal i mirë pozitiv për uh, se si edhe një qeveri duhet promovoj uh, uh, vlerat, uh, vlerat kulturore dhe dhe akademike të, të, të shqiptarve. Por, unë mendoj që sërisht, mendoj që sërisht nuk është mjaft. Mendoj është që unë un, 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 indruem faktit që jo të jeshtë libri nga pripamja fizike, a libri është krua, apo libri elektronik, se kjo është në varsi edhe të, në varsi edhe të, të, të pokos, në cilën e jetojmë. Po, vlera, vlera e librave, si libra, libra si juaj, për shumull, nuk matet dot me para, nuk matet dot me tregu, nuk matet dot sa veta, sa veta e blenë, është një tjeshtë një gjojë që ju fëtisë në përfanolin, kjo është, është pasuri komtarë. Shumë e vërtet, shumë e vërtet, duhet një sensibilizim. Shumë panajiri është një sensibilizim, është një, ju nuk doni të shkoni atje për arsye të tua, ja? Jo, për, jo, s'kam asë një arsye me thënë vërtetën, mu më më se, se, dhe më thënë, kam daluar shkore kër e pashtë që numre e tyre që blenë, është më i masë i numre e tyre që ledzojnë. <laughs> po, 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 po është ama festa e librit. është festa e librit. Edhe tila duhet ketë, tila nisma duhet ketë. Edhe në 
edhe në panajirë për shumë, qeveria mund të ndërhy, mund të bëj skonto, mund të bëj loj loj gjërash për ta promovuar libri. Mund të muloj dhe kosto, të se mund të bëhet fjalë për një ndërtes që është në administrimi në qeverisë, mund të jebe dhe fri, sigur ishka më njëra tjera. Kilirë, nuk po futemi të politikat e libri, të rrim të libriot, unë të rrë shumë suksese në volumet e tjera, jam shumë i sigur që këtë tjetë një suksesi mirë fjilt, dhe do doja shumë që ashtu si shbëm e konisën, pëjmë një dhe një bashkë, një dokumentar bazuar, selësish të këli brytë, të fanoli, vëllimi par apostoli, do të këtë dhe dy vëllimën tjera, për dy faza të rëndësishme në olja, të pas vitin 1920, dhe një 1924, në besoj, dhe më pas për periudën, më pas dhe mardhënit e tit, komplikuara, me Shqiprin, sigurisht në oli si gjdo ndjen tjetër e kishte dashurin për Shqiprin qoft edhe të njanshme. Ilir Ekonomi, të falenderë shumë, ishte këtë nësit që të kështë nësutet dhe sukseset dhe njërë. Të falenderë shumë, të falenderë. Kërë ishte rristori për shumë të shqemi nësë në nëra të 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 nga nësohet bala në të mirë. Pse ke zjedhë të shkruash më shumë për në oli? Tëpse në oli vetë ka shkruash shumë ka lënë një arkiv të pasur më rapa vedës. Konica në një moment propozonte që si guvernatorët vjeshi shë presidenti Amerikës, si që e Teddy Roosevelt. Dhe pika nënd e memorandumit të nolit, kërkon që Shqipëria të vjetë nënd kujdesarin Amerikanët. Vatra që ishte organizata që i mbështilë të gjithë këta Shqiptarët, ishte se të është një qeveri e Shqipëris në mërgim. Paraja e vatrës, pra që ishte paraja Shqiptarëve të thjesht, ajo me atë para u dërguan delegatët në Evropë për të lobuar që Shqipëria të mos soptoj në konferencën e pakjes. Nga kjo ka lindur dhe ajo, aj vargu i famshum, mbaju në në moski frikë se këtë djemë në Amerikë. Se sa politikë ishte në oli, ne paka shumë e dimë. Po sa prift ishte realisht pa nërë? Politika me priftërin nuk shkojnë. Në rrasë e nërë janë si dy këmbët e një njeri u, që nuk mund të qëndroj pa njërë, njëra pa tjetër, për shumë nuk mund të bëjt dotë.